സന്തോഷവും സമാധാനവും തേടി നല്ലൊരു ജീവിത ശൈലിയിലൂടെ ആരോഗ്യപരമായ ജീവിതം ഉറപ്പാക്കാൻ ശ്രമിച്ച ഒരു ഗ്രാമീണ യുവാവ് ഹരിതപൂർണമായ അന്തരീക്ഷം ജീവിതത്തിലും തൊഴിലിലും വേണമെന്ന ആഗ്രഹത്തോടെ വിവിധ കർമ്മമണ്ഡലങ്ങൾ തെരഞ്ഞെടുത്തു എല്ലാം പരാജയം മാതാപിതാക്കൾ നൽകിയ കൃഷിഭൂമിയിൽ ഭൂരിഭാഗവും നഷ്ടമായി ഇവിടെയും തളരാതെ മുന്നോട്ട് കുതിക്കാനുള്ള പദ്ധതികൾ തേടിക്കൊണ്ടിരുന്നു അങ്ങനെ ദൈവഹിതം എന്ന പോലെ കടന്നുവന്ന കൃഷിയാണ് നായ്ക്കുരണ കൃഷി മനനൊണ്ട് പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന കുടുംബത്തിന്റെ കണ്ണീരൊപ്പാനായി പത്തു വർഷം മുമ്പ് ദൈവം കാണിച്ചു കൊടുത്ത വഴിയിലൂടെ സഞ്ചരിച്ചപ്പോൾ കണ്ണൂർ ജില്ലയിലെ ചെമ്പേരി ഗ്രാമത്തിലെ ജോയി കുരീലാം കാട്ടിലിന് പുതുജീവിതം തെളിഞ്ഞുവന്നു തരിശു നിലത്ത് നായ്ക്കുരണ കൃഷി ചെയ്തുകൊണ്ട് ജീവിതത്തിന് പുതിയൊരു തുടക്കം ഞാൻ പല കൃഷിയും പല ബിസിനസ്സുകളും പല കാര്യങ്ങളും നടത്തിയെങ്കിലും ഒരു കാര്യങ്ങളിലും പൂർണ്ണമായിട്ടുള്ള വിജയം വരിക്കാൻ എനിക്ക് കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല അപ്പൊ അങ്ങനെ ഇരിക്കുകയാണ് ഔഷധ കൃഷിയെ പറ്റിയും നായ്ക്കുന്ന കൃഷിയെ പറ്റിയും ഒക്കെ അറിയാൻ ഇടയാവുകയും അതനുസരിച്ച് മുന്നോട്ട് പോവുകയും ചെയ്തു അപ്പൊ ആയുധമായിട്ട് ഈ നായ്ക്കുന്ന കൃഷി ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ആരും ഇതുവരെ ആരും അങ്ങനെ ചെയ്തിട്ടില്ല അപ്പൊ സാധാരണ കൃഷി കർഷകൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആരെങ്കിലും ചെയ്തൊരു വഴിയുണ്ട് ഒരു പാതയുണ്ട് അപ്പൊ ഞാനാണ് ആദ്യമായിട്ട് ആയതുകൊണ്ട് അതിനെ പറ്റി ഒന്നും അറിയില്ല അപ്പൊ ഞാൻ തന്നെ എന്തായാലും വേണ്ടി എന്റെ പറമ്പത്തിനാരെയൊക്കെ സ്ഥലത്ത് ആദ്യം കൃഷി ചെയ്തു കൃഷി ചെയ്ത് നടയാൻ നട്ടു മുളയ്ക്കാൻ വെച്ചിട്ടും പത്തു ദിവസമായിട്ടും രണ്ടും മൂന്ന് കുരിയെ മുളച്ചു കൊണ്ടുള്ളൂ ഈ തൊണ്ടുകെട്ടി അത്രയും തൊണ്ടുകെട്ടി അതായത് മാണിക്കുകൾ സൂക്ഷിക്കുമ്പോൾ സൂക്ഷിക്കുന്ന അത്രമാനം തൊണ്ട് കെട്ടാണ് കാരണം ഭീകരമായ ഒരു തൊണ്ട് അതിനുള്ളിൽ ഒരു ബീൻസ് ബീൻസിന്റെ ഉള്ളിലുള്ള ഗുരുവിന്റെ തൊണ്ട് അതിനുള്ളിലാണ് പരിപ്പ് അത്രമാത്രം പ്രൊട്ടക്ഷനിലാണ് അതിനെ പ്രകൃതി സൂക്ഷിക്കുന്നത് അതാണ് എനിക്ക് പിന്നെ വലിയ മനസ്സിലായത് വീണ്ടും അതിനെ എടുത്ത് മുളയ്ക്കാത്തത് കൊണ്ട് വീണ്ടും വെള്ളത്തിലിട്ട് നോക്കി വെള്ളത്തിലിട്ട് വെള്ളം പോലും പിടിച്ചില്ല അന്നേരമാണ് ഇതിന് തൊലി പൊട്ടിച്ച് നോക്കിയത് ഭാഗത്ത് നിന്ന് കത്രി ഉപയോഗിച്ച് കണ്ടിച്ചു നോക്കി അപ്പം ഒരു അര ഒരു മണിക്കൂർ കൊണ്ട് വെള്ളം കുടിച്ചു എല്ലാ കുരുവും ഇന്ത്യയിൽ വ്യവസായികമായി കൃഷി ചെയ്യാത്ത ഒരു വിളയാണ് നായ്ക്കുരണ ഔഷധ ഗുണങ്ങൾ ഏറെയുള്ള ഒരു പയറ് വിളയാണിത് ഇവയുടെ ഇലയിലും കായയിലുമുള്ള നേർത്ത രോമങ്ങൾ മനുഷ്യ ശരീരത്തിൽ പറ്റിയാൽ അതിഭയങ്കരമായ ചൊറിച്ചിലുണ്ടാകും ചൊറിച്ചിലിനെ ഭയന്നാണ് നായ്ക്കുരണ കൃഷി കർഷകർ ഉപേക്ഷിക്കുന്നത് കൂടാതെ ഇത് ഭക്ഷ്യയോഗ്യമാക്കിയെടുക്കാൻ വളരെയേറെ കടമ്പകൾ കടക്കുകയും വേണം അതുകൊണ്ട് പറമ്പിലോ കൃഷിയിടത്തിലോ നായ്ക്കുരണം കണ്ടാൽ ഉടനെ നശിപ്പിച്ചു കളയുന്ന രീതിയാണ് ഇന്നുള്ളത് ഇന്ന് കൃഷിയിറക്കുന്ന പയറുവിളകൾ പോലെ പന്തലിൽ പടർത്തിയാണ് നായ്ക്കുരണവും കൃഷി ചെയ്യുന്നത് മറ്റ് വിത്തുകൾ പോലെ ഇതിന്റെ വിത്ത് മുളയ്ക്കില്ല സാധാരണ നിലയിൽ നൂറിൽ പത്തെണ്ണം ചിലപ്പോൾ മുളച്ചു കിട്ടും എൺപത് ശതമാനവും മുളച്ചു കിട്ടാൻ ജോയി ഒരു പ്രത്യേക രീതിയാണ് പിന്തുടരുന്നത് നല്ലപോലെ തിളപ്പിച്ച ഒരു ലിറ്റർ വെള്ളത്തിൽ പച്ചവെള്ളം ചേർത്ത് ചൂടാറും മുമ്പ് അതിലേക്ക് വിത്തുകൾ ഇടുന്നു പിറ്റേ ദിവസം കുതിർന്നു വീഴുത്ത പയറുമണികൾ എടുത്ത് ചാറ്റിൽ സൂക്ഷിക്കും ഇത് രണ്ടു ദിവസം കഴിയുമ്പോൾ മുളച്ചു വരും വിത്തുകൾ മുളച്ച ശേഷം പറമ്പിൽ ഒന്നര മീറ്റർ അകലത്തിൽ കുഴികൾ എടുത്ത് നടന്നു ഒരു കുഴിയിൽ മൂന്ന് മുതൽ ആറുവരി വിത്തുകളാണ് പാകുന്നത് അപ്പൊ നമ്മൾ ഈ കുരുവെടുത്ത് വെള്ളത്തിലിട്ട് മുളപ്പിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ മൂന്ന് ദിവസം ആകുമ്പോഴത്തേന് ചെറിയ കാല് വന്ന് വീണ്ടു വരും അപ്പൊ അതിന് നൂറ് ശതമാനം നമ്മളിപ്പോ ഒരു ആറ് ഏഴ് വിത്ത് ഒരു ഒരു തോട്ടം നടാം അപ്പൊ നമുക്ക് ഈ കാല് നീണ്ടു വരുന്ന വിത്താകുമ്പോൾ നമുക്ക് നൂറ് ശതമാനം മുള മുളച്ചു വരും എന്നൊരു ബോധ്യം വരും അതുകൊണ്ട് ഈ ചെറിയ ചെറിയ തടവെടുത്ത് നമുക്ക് ചെറിയ വലിയ തടവൊന്നും വേണ്ട ഒരു മണ്ണിളകാൻ മാത്രം ഒരു തടവെടുത്തിട്ട് അതിനകത്ത് ഒരു ആറ് ഏഴ് വിത്ത് നടാം ആ വിത്ത് നട്ട് അതൊരു അഞ്ചാറ് ദിവസം കൊണ്ട് മുളച്ചു വരും മുളച്ചു വരുന്ന കുറച്ച് ഒരു രണ്ടാഴ്ച ഒരാഴ്ച രണ്ടാഴ്ച ആകുമ്പോഴത്തേന് കാല് വള്ളി നീണ്ടു വരും അതിനാൽ കമ്പ് കുത്തി കൊടുക്കണം കമ്പ് കുത്തി കൊടുത്തിൽ ഇത് നേരത്തെ പറഞ്ഞ മണ്ണ് തൂമി അത് ജീവന്റെ ഒരു പൊഴിച്ച നഷ്ടപ്പെട്ടു പോകും അതുകൊണ്ട് അതിനെ കമ്പ് കുത്തി കൊടുത്ത് അതും കഴിഞ്ഞ് മുളച്ചു വരുമ്പോഴത്തേനും അത് വരുന്ന രീതിയിൽ തന്നെ പന്തലിട്ട് കൊടുക്കണം
കൗതുകകരമായ പൂക്കളുള്ള ഒരു ഔഷധ വള്ളിച്ചെടിയാണ് നായ്ക്കുരണ ഇതിന്റെ ഫലത്തിന്റെ പുറത്തുള്ള പൊടി പറ്റിയാൽ അസഹ്യമായ ചൊറിച്ചിലുണ്ടാകും ഇതിനകത്തുള്ള പരിപ്പാണ് ഭക്ഷ്യയോഗ്യം ഉപയോഗത്തെ ആധാരമാക്കി വാജീകരണ ഔഷധങ്ങളുടെ കൂട്ടത്തിലാണ് ആയുർവേദം ഇതിനെ ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് ലഘുമിനോസ കുടുംബത്തിൽപ്പെട്ട മ്യൂക്കണ പ്യൂറിറ ഹൂക്ക് എന്ന ശാസ്ത്രനാമത്തിൽ അറിയപ്പെടുന്ന ചെടിയാണിത് ഇന്ത്യയിലുടനീളം ഈ വള്ളിച്ചെടി കാണപ്പെടുന്നുണ്ടെങ്കിലും വ്യവസായികമായി ആരും തന്നെ കൃഷി ചെയ്യുന്നില്ല പത്തു വർഷം മുമ്പ് നായ്ക്കുരണ കൃഷിയിലേക്ക് ഇറങ്ങിയ ആദ്യത്തെ മലയാളിയാണ് ജോയി കുരിക്കിലാങ്കാട്ടി പൂർണമായും സീറോ ബഡ്ജറ്റ് കൃഷി വിത്തുകൾ പാകി മുളച്ചു വരുന്ന വള്ളിയെ പ്രത്യേകം തയ്യാറാക്കിയ പന്തലിലേക്ക് കയറ്റിവിടുന്നതാണ് പ്രധാന ജോലി നിലമൊരുക്കി വിത്തുകൾ നടുന്നതാണ് ഈ കൃഷിയിലെ ചിലവ് പിന്നീട് വളമോ നനയോ രോഗകീട പ്രതിരോധ പ്രവർത്തനങ്ങളോ ഒന്നും തന്നെ വേണ്ട കാട് കയറിയാലും മികച്ച വിളവ് ലഭിക്കും ഞാനിത് കൃഷി ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പോയപ്പോ ആരും എനിക്ക് സ്ഥലം തന്നെ കൃഷിക്കാരൻ നായ്ക്കൂറിനെ കൃഷി ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയാണ് ഞാൻ ആദ്യം അന്വേഷിച്ച് നടന്നത് എനിക്ക് സ്ഥലം കുറവായിട്ട് അപ്പൊ ആരും കൃഷി ചെയ്യാൻ തന്നില്ല സ്ഥലം തന്നില്ല അതിന് കാരണം ജോയി ഒരു നായ്ക്കൂറിനെ പറഞ്ഞോ സൈ എന്റെ പറമ്പത്തുള്ളത് ഞാൻ എങ്ങനെയാണ് നശിപ്പിച്ചത് എനിക്ക് അറിയത്തുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് നായ്ക്കൂറിനെ പരിപ്പിന്റെ നായ്ക്കൂറിനെ കൃഷി ചെയ്യാനുള്ള ഒരു സാധനം നീ നിങ്ങൾ പറയണ്ട വേറെ എന്ത് കൃഷി ചെയ്യുന്ന തരാം അതുകൊണ്ട് നായ്ക്കൂറിനെ പരിപ്പിന്റെ പൊടി ആരും എനിക്ക് സ്ഥലം തന്നില്ല അതുകൊണ്ടാണ് എന്റെ സ്ഥലത്ത് ആദ്യം തെരഞ്ഞെടുത്തത് ഇപ്പൊ ഇപ്പം അന്നത്തെ ആ സാഹചര്യം മാറി ഇപ്പൊ നായ്ക്കൂറിനെ കൃഷി എന്താണെന്നും ജനങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി അതിന്റെ ഔഷധ ഗുണം മനസ്സിലായി അതുകൊണ്ട് വലിയ ശല്യം ഇല്ലാത്ത ഏരിയയിലെല്ലാം എനിക്ക് കൃഷി ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ആൾക്കാർ എനിക്ക് സ്ഥലം തരാൻ തയ്യാറാണ് അപ്പം ജനങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമുള്ള ഒരു പ്രോഡക്റ്റ് ആണെന്ന് മനസ്സിലായതിന്റെ പേരിൽ ഇതിന് എന്ത് ഏത് പറമ്പിലും കൃഷി ചെയ്യാനുള്ള ഒരു സാഹചര്യം ഇപ്പം അത്യാവശ്യം വലിയ ആൽപ്പസന്ധനമാണെങ്കിൽ വലിയ സഞ്ചാരമില്ലാത്തവർക്ക് വലിയ നമുക്ക് ഗ്രീനത്തൊക്കെ കെട്ടിയിട്ട് മറിച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ കഴിയും ഏകവർഷിയായും ചിലപ്പോൾ ബഹുവർഷിയായും കണ്ടുവരുന്ന ഈ ആരോഹ്യ സസ്യം നട്ട് മൂന്ന് മാസം കഴിയുമ്പോൾ പുഷ്പിച്ചു തുടങ്ങും പതിനഞ്ച് മീറ്ററിൽ കുറയാത്ത വളർച്ചയാണ് ഈ വള്ളിച്ചെടിക്കുള്ളത് ഗുണത്തിൽ ഒന്നാം നിരയിലുള്ള ഈ പയറുവള്ളിയുടെ ഇലകൾ ത്രിപത്രകങ്ങളാണ് ആകർഷകവും മനോഹരവുമായ അനേകം പൂക്കളാണ് ഒരു കുലയിൽ ഉണ്ടാകുന്നത് നീലലോഹിതമായ പുഷ്പങ്ങൾ കൊഴിഞ്ഞാൽ ബീൻസ് പോലെ കായ്കൾ ഉണ്ടാകുന്നു നാൽപ്പത് ശതമാനം പൂക്കളും കായ്കളാകും കറുത്ത പയറുമണികൾ നിറഞ്ഞ നായ്ക്കുരണ വെളുത്ത സിൽക്ക് പോലുള്ള രോമങ്ങളാൽ ആവൃതമാണ് പന്ത്രണ്ട് സെന്റിമീറ്റർ വരെ നീളമുള്ള ഒരു പയറിൽ ആറ് വരി വിത്തുകൾ ഉണ്ടാകും മൂത്ത് ഉണങ്ങി സ്വർണ്ണ നിറമാകുമ്പോഴാണ് വിളവെടുപ്പ് വളരെ ശ്രദ്ധയോടെ വിളവെടുത്തില്ലെങ്കിൽ ശരീരം മുഴുവൻ ചൊറിഞ്ഞു പൊട്ടും മനുഷ്യർക്ക് ശല്യമുണ്ടാകാതിരിക്കാൻ രാത്രിയിലാണ് വിളവെടുപ്പ് അപ്പം ഇത് നട്ട് മൂന്ന് മാസം കഴിയുമ്പം പൂവ് ഉണ്ടായി തുടങ്ങും പൂവ് ഡോട്ടായി കഴിഞ്ഞ് പിന്നെ അതായത് പതിനഞ്ച് മീറ്റർ അഞ്ചും പതിനഞ്ച് മീറ്റർ വളർന്ന ഇത് ഒരു ചെടി വളരാം അഞ്ച് മീറ്റർ ആകുമ്പോഴത്തേനും ഇതിനകത്ത് പൂവായി തുടങ്ങും ഓരോ മുട്ടിലും പൂവ് ഉണ്ടാവും അത് പിന്നെ വളർന്ന് 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 പതിനഞ്ച് മീറ്റർ വരെ ഒരു ചെടി വളരാം ഒരു ഒരു തണ്ട് പതിനഞ്ച് മീറ്റർ വരെ വളർന്ന് വളർത്താനുള്ള സാഹചര്യമൊക്കെ ഉണ്ട് അത് കഴിഞ്ഞ് മുളച്ച് വരുമ്പോൾ തന്നെ ഇത് പൂവായി കായായി മൂത്ത് ഒരു അണ്ണാൻ വരാ എന്നുള്ളൊരു ഒരു സംഭവം നല്ലൊരു സ്വർണ്ണ കളർ വെൽവെറ്റ് ബീൻസ് എന്ന് പറയാം അപ്പൊ സ്വർണ്ണ കളർ ആകുമ്പോൾ നമുക്ക് പറിക്കാൻ ഉള്ള ഒരു സാഹചര്യമാവും അപ്പൊ ഒന്നിച്ച് രണ്ട് പ്രാവശ്യം ഒരു പറിക്കൽ വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടായതുകൊണ്ട് അത് ഒന്നിച്ച് പറിക്കാനുള്ളൊരു സൗകര്യത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് ചെയ്ക്ക് കായ് മൂത്ത് ഇലയെല്ലാം പൊഴിഞ്ഞ് കായ് മാത്രമാവും അന്നേരം നമ്മൾ ചന്ദ്രനിൽ പോകുമ്പോൾ തന്നെ കോവർ കോട്ടും ബൂട്ടും തൊപ്പിയും ഗ്ലൗസും എല്ലാം ഇട്ട് വേണം ഇത് പറിക്കാൻ വേണ്ടി പോവാൻ അത് രാത്രി ഒരു നമ്മളൊരു രണ്ട് മണി മൂന്ന് മണി ആകുമ്പോഴത്തേനും വേണം ഈ കോട്ടൊക്കെ ഇട്ടിട്ട് വേണം പറിക്കാൻ പോകാൻ സൂര്യന്റെ ചൂട് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ ഈ കോട്ട് ഇടുന്നത് നമുക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടാകുന്നത് കൊണ്ട് നേരം വിളിക്കുന്നതിന് മുന്നേ അതിന്റെ പണി തീർക്കണം അപ്പൊ കോട്ട് ഇട്ടിട്ട് ഹെഡ്ലൈറ്റ് എല്ലാം വെച്ച് ഓരോ അടിയി
ദൈവിക സൃഷ്ടിയിലെ വിലയേറിയതും മനുഷ്യർക്ക് യുവത്വം നൽകുന്നതുമായ പ്രധാനപ്പെട്ട പയറുവിളയാണ് നായ്ക്കുരണ ഔഷധ ഗുണത്തിൽ മുൻനിരയിൽ നിൽക്കുന്നതുകൊണ്ടാണ് ഈ ചെടിക്ക് പ്രത്യേക സംരക്ഷണ വലയം ദൈവം നൽകിയിരിക്കുന്നത് പെട്ടെന്ന് കയറി ചെന്ന് പറിക്കാനോ ഭക്ഷിക്കാനോ മനുഷ്യർക്കും മറ്റു ജീവജാലങ്ങൾക്കും സാധിക്കുകയില്ല നായ്ക്കുരണ ചെടിയുണ്ടെന്നറിഞ്ഞാൽ ആരും ആ ഭാഗത്തേക്ക് ഇന്നും തിരിഞ്ഞു നോക്കില്ല മൂപ്പത്തിയ കായ്കൾ പറിച്ചെടുത്ത് ഉണക്കി പയർമണികൾ വേർപ്പെടുത്തിയെടുക്കുന്നതാണ് ബുദ്ധിമുട്ടേറിയ ജോലി വിളവെടുക്കുന്ന കായ്കൾ സാധാരണഗതിയിൽ ഇരുപത് ദിവസം കഴിയുമ്പോൾ കായ് പൊട്ടി പയർമണികൾ വേർപ്പെടും പ്രത്യേക പാത്രങ്ങളിൽ നിറച്ച് ചൂട് നൽകി പയർ വേർപ്പെടുത്തിയെടുക്കുന്ന രീതിയും ഉണ്ട് നമ്മൾ ഇതിനെ ആദ്യം കുരുവെടുത്ത് ചാക്കിലാക്കി ചാക്കിൻ്റെ നല്ല നേരുന്ന സ്ഥലത്ത് പ്ലാസ്റ്റിക്കിന്റെ ഷീറ്റ് കുറഞ്ഞിടണം ഈ കുറഞ്ഞിട്ട് കഴിയുമ്പം ഒരു പത്തിരുപത് ദിവസം കൊണ്ട് തന്നെ പൊട്ടിക്കുള്ളൂ തന്നെ പൊട്ടിക്കഴിയുമ്പോൾ വരണ്ടി ഉപയോഗിച്ച് നമ്മൾ വരണ്ടി അത് കോട്ടും പോട്ടും നമ്മൾ ഏതൊക്കെ രീതിയിൽ ശരീരത്തിൽ തൊടാണ്ട് പൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ആ രീതിയിൽ നമുക്ക് അനുഭവം അവരുടെ ആ യുക്തം അനുസരിച്ച് ചെയ്ത് അതിനെ പൊട്ട ചെയ്ത് വരണ്ടി ഉപയോഗിച്ച് വരണ്ടി വരണ്ടി അതിന്റെ പുറത്തെ തൊണ്ട് തോട് ബീൻസിന്റെ തോട് പുറത്തേക്ക് വളരും അപ്പൊ കുരുവും പൊടിയും മാത്രം ബാക്കി നായ്ക്കൂറിന് ചൊറിയുന്ന പൊടിയും ഈ കുരുവും മാത്രം ബാക്കി വരും അതേടുത്ത് നമ്മൾ വലിയ പാത്രത്തിൽ വട്ടളത്തിലോ ചെമ്പിലോ ഒക്കെ ഇട്ട് തെരിച്ച് വെച്ചിട്ട് വെള്ളമൊഴിച്ച് വരുന്ന ഇളക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ഇത് ഈ പുറത്തെ തൊങ്ങൽ മുഴുവൻ പുറത്തേക്ക് പോകും ഓഫ്ലേ ആയി പോകും ഈ കുരു മാത്രം ബാക്കി വരും ആ കുരു എടുത്ത് ഉണങ്ങി എടുത്ത് ചാക്കിലാക്കി കൊടുക്കും ഒരു മനുഷ്യന്റെ ആയുസ് പൂർണ്ണമായും യുവത്വത്തോടെ നിലനിർത്തുവാൻ വേണ്ട എല്ലാ വസ്തുക്കളും ഭൂമിയിൽ ദൈവം സൃഷ്ടിച്ചിട്ടുണ്ട് അവയെ തിരിച്ചറിഞ്ഞ് വേണ്ട പോലെ ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ ആരോഗ്യം ലഭിക്കും മണ്ണിനെയും സസ്യങ്ങളെയും പരിപാലിച്ച് മണ്ണിൽ നിന്ന് ആരോഗ്യം കൈവരിക്കണമെന്നാണ് ദൈവശാസ്ത്രം പറയുന്നത് ആരോഗ്യപരമായ ജീവിതം മരണം വരെ നിലനിർത്താൻ സഹായിക്കുന്ന ഒരു പയറുവർഗമാണ് നായ്ക്കുരണ യുവത്വം നിലനിർത്താൻ സഹായിക്കുന്ന പ്രത്യേക ഘടകം ഇതിലുണ്ട് രക്തധമനിയിലെ രക്തസംക്രമണം കാര്യക്ഷമമാക്കുവാനും സൗണ്ട് കുറയുന്നത് നിയന്ത്രിച്ച് വർദ്ധിപ്പിക്കുവാനുമുള്ള കഴിവ് ഈ പയറുമണികൾക്കുണ്ട് പയറുമണികൾക്കുള്ളിലെ പരിപ്പ് വേർപ്പെടുത്തിയെടുക്കുക എന്നത് വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള ജോലിയാണ് പരിപ്പിനെ പൊതിഞ്ഞുള്ള തോട് ഭക്ഷ്യയോഗ്യമല്ല ഇതിൽ വിഷാംശമുണ്ട് വിഷാംശത്തെ നശിപ്പിക്കാൻ ശുദ്ധമായ പാലിൽ നായ്ക്കുരണ പയറുമണികൾ എട്ട് മണിക്കൂർ വേവിക്കണം ഇങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ അറുപത് ശതമാനം മാത്രമാണ് വെന്ത് കിട്ടുക വേവാത്തത് വീണ്ടും പാലിൽ വേവിക്കണം നല്ലപോലെ വെന്ത് കിട്ടുന്ന പയറുമണികൾ ഉണക്കിയെടുത്താണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് നായ്ക്കുരണ തൊണ്ണിക്കുരുവിനകത്ത് ടോക്സിൻ എന്ന വശാംശമുണ്ട് ഇത് പാലിൽ വെന്തെങ്കിൽ മാത്രമേ അത് നിർവീര്യമാകുള്ളൂ അത് പൊട്ടീനുണ്ട് കാൽസ്യം ഉണ്ട് മഗ്നീഷ്യം ഉണ്ട് ഫോസ്ഫറസ് ഉണ്ട് അമിനോ ആസിഡുകളുണ്ട് ശരീരത്തിന് വേണ്ടുന്ന ഒരുപാട് മൂലകൾ അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് അത് അവൻ്റെ പാലിൽ പൊഴുങ്ങാൻ കാരണം ഈ ഇതിൻ്റെ അകത്തുള്ള വിഷാംശം പാലിൽ വെന്തെങ്കിൽ മാത്രം നിർവീര്യമാകുള്ളൂ പച്ചവെള്ളത്തിൽ പൊഴഞ്ഞാൽ നിർവീര്യമാകത്തില്ല അപ്പോൾ പാലിൽ ഇത് എടുക്കുമ്പം അതിനകത്ത് പാലിന് പൊട്ടീനുണ്ട് കാൽസ്യം ഉണ്ട് ഒരുപാട് മിനറൽസ് ഉള്ളത് കൊണ്ട് ഇതിനകത്തുള്ള ഗുണാംശങ്ങളൊന്നും പാല് വലിച്ചെടുക്കുകയില്ല അതുകൊണ്ടാണ് ഈ പാലിൽ പൊഴുങ്ങാൻ വേണ്ടി പറയുന്നത് അത് പാലിൽ പുഴുങ്ങി അത് വെയിലത്ത് തുടങ്ങി പാലിൽ മണിക്കൂറുകളോളം പാലിരുന്ന് വേകണം ശരിക്ക് വേകണം ദിവസങ്ങളോളം ഉണങ്ങണം ശരിക്കും ഉണങ്ങിയെടുത്ത് മില്ലി കുത്തിയെടുക്കണം ഈ കുത്തിയെടുക്കുമ്പം നൂറ് ശതമാനവും കുരുവും ബന്ധ് കെട്ടിയാലാ അതിന് തൊണ്ടുകെട്ടി അത്രമാനം തൊണ്ടുകെട്ടിയുണ്ട് ഈ വേകാത്തത് ഒരു എഴുപത് ശതമാനം അറുപത് എഴുപത് ശതമാനം ബന്ധ് കിട്ടുള്ളൂ വേകാത്തത് കുത്തുമ്പോൾ തൊടി പോവുകയില്ല അത് സോർട്ട് ചെയ്തിട്ട് അത് എടുത്ത് വീണ്ടും പെടുത്ത് പൊഴിഞ്ഞെടുത്ത് അത് പറക്കി വെക്കണം എന്നിട്ട് വീണ്ടും പൊഴിഞ്ഞെടുക്കണം അത് പൊഴിഞ്ഞെടുത്ത് ഈ പരിപ്പ് മാത്രമേ പൊടിക്കാൻ പാടുള്ളൂ പാലിൽ വേവിച്ച് ഉണക്കിയെടുത്ത പയറുമണികളിൽ നിന്ന് പുറന്തോട് വേർപ്പെടുത്തണം പ്രത്യേക യന്ത്ര സംവിധാനത്തിന്റെ സഹായത്തോടു കൂടിയാണ് പുറന്തോട് വേർപ്പെടുത്തുന്നത് ആദ്യഘട്ടത്തിൽ എഴുപത് ശതമാനത്തിന്റേതാണ് തൊണ്ടുപൊട്ടുക രണ്ടു മൂന്ന് വട്ടം ചിലപ്പോൾ തൊണ്ടുപൊട്ടാൻ യന്ത്രത്തിലേക്കിടേണ്ടി വരും ഡ്രയറിൽ ഒരു ദിവസം ചൂടാക്കിയതിനു ശേഷമാണ് പയറുമണികൾ തൊണ
വേർപ്പെടുത്തിയെടുത്ത പരിപ്പ് വീണ്ടും ഡ്രയറിൽ ചൂടാക്കുന്നു നേരിയ ചൂടിലാണ് ഇവ പൊടിച്ചെടുക്കുന്നത് മറ്റു പൊടികളൊന്നും പ്രവേശിക്കാത്ത ശുദ്ധമായ അന്തരീക്ഷത്തിൽ വളരെ ശ്രദ്ധയോടുകൂടി പൊടിക്കണം പൊടിച്ചെടുത്ത നായ്ക്കുരണ പൊടി ടേബിളിൽ നിരത്തിയിട്ട് ചൂടകറ്റണം ചൂടാറി കഴിയുമ്പോഴാണ് അലുമിനിയം പേപ്പർ കൊണ്ടുള്ള കവറിൽ നിറയ്ക്കുന്നത് വളരെ ശ്രദ്ധയോടെ പാക്ക് ചെയ്താൽ അഞ്ചു വർഷം വരെ ഗുണം നശിക്കാതെ സൂക്ഷിക്കാം ശരീരത്തിന്റെ മാസ്റ്റർ ഗന്ധിയായ പെട്ടൂറ്റി ഗന്ധി ഉത്തേജിപ്പിക്കണം അപ്പൊ എല്ലാ ഗന്ധികളും പ്രവർത്തനക്ഷമമായി എല്ലാ കോശങ്ങളും ആക്റ്റീവായി എല്ലാ ഫംഗ്ഷനും ഓർഡറായി രക്ത ചങ്കമണം കാര്യക്ഷമമാക്കും രക്തത്തിലെ വിഷമാലി നീക്കം ചെയ്യും കോശങ്ങളുടെ മരണം കുറയ്ക്കാൻ സഹായിക്കും അതിനുവേണ്ടി അതായത് പ്രായത്തിലേക്കുള്ള പൂജിപ്പിരെ നമുക്ക് തടയാൻ സഹായിക്കും അത് കോശങ്ങളുടെ മരണം കുറയ്ക്കാൻ സഹായിക്കും ഇത് പ്രകൃതിയുടെ അത്ഭുതമാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് ഇത് എല്ലാവരും കഴിക്കണമെന്നാണ് അവനവന്റെ പറമ്പത്ത് കണ്ടോ മൂന്ന് വിത്ത് നടുക അവന്റെ വീട്ടിൽ നിന്ന് എടുക്കുക അതിന്റെ പ്രോസസ്സ് എടുക്കുക എല്ലാവരും ഞാൻ ഞാൻ പ്രോസസ്സ് ചെയ്ത് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാം അത് എല്ലാവരും കഴിക്കണം എല്ലാവരും ഉപയോഗിക്കണം അതിന്റെ റിസൾട്ട് ഒരുപാട് വലുതാണ് അപ്പൊ കുട്ടികളില്ലാത്ത അനുകൂല കുട്ടികൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് പിന്നെ കുടുംബജീവിതത്തിൽ വന്ന പരാജയങ്ങൾക്ക് ഒരുപാട് പേർ ഗുണം കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ജനങ്ങളുടെ ധാരണ ആ ഒരു കാഴ്ചപ്പാട് മാത്രം ഞാൻ വളരെ പരിചയപ്പെടുത്തും പലരും പല ചെറുപ്പക്കാരും പറയും കേട്ടാ ഇപ്പൊ എനിക്ക് ആവശ്യമില്ല അതിന്റെ അപ്പൊ ജനങ്ങളുടെ ധാരണ ഈ ഒരു ഭാഗം മാത്രമാണ് ഇതിനുവേണ്ടി ഉദാഹരണമില്ലായ്മ കഴിക്കേണ്ട മരുന്ന് മാത്രമാണ് നായ്ക്കുറ പൈപ്പിന്റെ പൊടിയെന്നൊരു കാഴ്ചപ്പാട് ഇപ്പൊ ജനങ്ങളിലുള്ളത് ഇന്ത്യ വെസ്റ്റ് ആഫ്രിക്ക സെൻട്രൽ അമേരിക്ക തുടങ്ങിയ പ്രദേശങ്ങളിലെ വനമേഖലയിൽ വളർന്ന് പന്തലിച്ചു കിടക്കുന്ന വള്ളിപ്പെടിയാണ് നായ്ക്കുരണ വെൽവെറ്റ് ബീൻ എന്നറിയപ്പെടുന്ന നായ്ക്കുരണ ഒരു ഭക്ഷ്യവസ്തുവായും ഔഷധമായും ലോകമെങ്ങും ഉപയോഗിച്ചു വരുന്നുണ്ട് ഇതിന്റെ പരിപ്പാണ് പ്രധാനമായും ഉപയോഗിക്കുന്നത് കൂടാതെ ഇതിന്റെ വേര് ഔഷധ നിർമ്മാണത്തിന് പുരാതന കാലം മുതൽ നാട്ടുവൈദ്യത്തിൽ ഉപയോഗിച്ചു വരുന്നുണ്ട് രക്തസംക്രമണം കാര്യക്ഷമമാക്കി പ്രമേഹം പോലുള്ള മാരക രോഗങ്ങളെ ചെറുത്തു നിർത്താനും ഉദരവിര ശമിപ്പിക്കാനും വാദരോഗങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കാനും ധാതുപുഷ്ടിയുണ്ടാക്കാനും വൃക്കരോഗങ്ങളെ ശമിപ്പിക്കാനും ബുദ്ധിശക്തി വർദ്ധിപ്പിക്കാനും മാംസപേശികളുടെ അളവും ശക്തിയും വർദ്ധിപ്പിക്കാനും വന്ധ്യതാ പ്രശ്നങ്ങൾക്കും സ്ത്രീകളുടെ ആർത്തവ ക്രമക്കേടുകൾക്കും ഔഷധമായി നായ്ക്കുരണ പുരാതന കാലം മുതൽ ഉപയോഗിച്ചു വരുന്നുണ്ട് മനുഷ്യർക്കുണ്ടാകുന്ന അൻപത് ശതമാനത്തോളം പ്രശ്നങ്ങളെ നിയന്ത്രിച്ച് ആരോഗ്യം സംരക്ഷിക്കുവാൻ നായ്ക്കുരണയുടെ ഉപയോഗത്തിലൂടെ സാധിക്കുന്നു ഇതൊരു ഹെൽത്ത് കെയർ പ്രോഡക്റ്റ് ആണ് അതായത് ഞാൻ ശരീരത്തിന് വേണ്ടി ഒരുപാട് നോട്ടീസ് അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഇത് എല്ലാവരും കഴിക്കണം എന്റെ ആഗ്രഹം ആ കാഴ്ചപ്പാട് മാറ്റിയെടുക്കുക ശക്തിന് വേണ്ടി മാത്രമുള്ളതാണ് മാത്രമുള്ള മരുന്നാണ് നായ്ക്കുന്ന പരിപ്പിന്റെ പൊടി എന്നാണ് സ്ത്രീകൾക്ക് കഴിക്കാം പുരുഷന്മാർക്ക് കഴിക്കാം സ്ത്രീകളിൽ ഉണ്ടാകുന്ന പിന്നെ ആർത്തവ സമ്പന്നമായ പ്രശ്നങ്ങൾ പിന്നെ കുടുംബജീവിതത്തിലുള്ള താല്പര്യമില്ലായ്മ പുരുഷന്മാർ കാണുന്ന സെക്സുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ ആ ടെസ്റ്റോസിരോൺ ഹോർമോൺ ടെസ്റ്റോസിരോൺ ഹോർമോണിന്റെ അളവ് രക്തത്തെ വർദ്ധിപ്പിക്കാൻ സഹായിക്കുകയാണ് നായ്ക്കുന്ന പരിപ്പിന്റെ പൊടി ചെയ്യുന്നത് അതിന്റെ കാരണം രക്തചംക്രമണം കാര്യക്ഷമമാണ് കാണിക്കുന്നത് ടെസ്റ്റോസിരോൺ ഹോർമോണിന്റെ അളവ് വർദ്ധിപ്പിക്കുക അതായത് പ്രോസ്റ്റേറ്റ് കേന്ദ്രീയുടെ പ്രവർത്തനത്തെ ഉത്തേജിപ്പിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ട്രോപ്പിക്കൽ വനമേഖലയിൽ സ്വാഭാവികമായി വളരുന്ന പയറുവിളയാണ് നായ്ക്കുരണ ദാമ്പത്യ ജീവിതത്തെ ദൃഢതയോടെ സംരക്ഷിക്കാൻ കഴിവുള്ള ഈ പയറുവിള ഇന്ത്യയിൽ കൃഷി ചെയ്യുന്നില്ല ഇതിന്റെ ബീൻസിനെ സംരക്ഷിക്കുന്ന തോടിന് പുറത്ത് ദുസ്സഹമായ ചൊറിച്ചിൽ ഉണ്ടാക്കുന്ന വെളുത്ത നാരുകളുണ്ട് ഈ നാരിനും ഔഷധഗുണം ഏറെയുണ്ടെങ്കിലും അവ ശേഖരിക്കാനുള്ള സംവിധാനം നമുക്കില്ല നായ്ക്കുരണ കൃഷി ചെയ്യുന്നതിനും വിളവെടുക്കുന്നതിനും പ്രത്യേകം പരിശീലനം നേടിയ ജോലിക്കാരും ചൊറിച്ചിൽ ഉണ്ടാകാതെ പറിച്ചെടുക്കാനുള്ള സംവിധാനങ്ങളും ആവശ്യമാണ് ജനവാസം കുറഞ്ഞ മേഖലയിൽ മാത്രമേ ഇത് കൃഷി ചെയ്യാൻ പാടുള്ളൂ ബുദ്ധിമുട്ടുകളേറെയുള്ള കൃഷിയായതിനാലാണ് കർഷകർ ഈ കൃഷിയിലേക്ക് തിരിയാത്തത്
നൂറ്റാണ്ടുകൾക്ക് മുമ്പ് തന്നെ നായ്ക്കുരണ പരിപ്പിന്റെ അത്ഭുത ശക്തി ലോകം തിരിച്ചറിഞ്ഞിരുന്നു ഒരു ഒറ്റമൂലിയായി ഇന്ത്യയിലും ഇത് ഉപയോഗിച്ചു വരുന്നുണ്ട് ആദിവാസി സമൂഹം വനമേഖലയിൽ നിന്ന് ശേഖരിക്കുന്ന നായ്ക്കുരണ പരിപ്പാണ് ഔഷധ നിർമ്മാണത്തിന് ഇന്നും ഉപയോഗിച്ചു വരുന്നത് കർഷകർ മടിച്ചു നിന്ന കൃഷിയിലേക്ക് ദൈവനിശ്ചയം പോലെ കടന്നു ചെന്ന ജോയി കുരിയിലാം കാട്ടിലിന് ഇന്ന് ഈ കൃഷിയിലൂടെ നേട്ടങ്ങളാണ് ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത് അത് ഞാൻ പല കൃഷിയും ചെയ്തെങ്കിലും ദൈവവും ഒരു മനുഷ്യനിൽ ഒരാൾ എന്ത് ചെയ്യണം എന്താണ് അതിന്റെ ദൈവ മനുഷ്യനിൽ എന്ന് ഏൽപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന ദൌത്യം എന്ന് നമുക്ക് ആർക്കും അറിയത്തില്ല അപ്പൊ പല മേഖലയിലും ഞാൻ പോയെങ്കിലും ഈ കൃഷി തെരിഞ്ഞ് ഇതിൽ ജനങ്ങൾ കിട്ടിയ ആ ഗുണം അന്നേരമാണ് ഇതിനു വേണ്ടിയാണ് അപ്പൊ എന്നോട് പല മണ്ണ് സാറേ സാറിന് മരുന്ന് കഴിച്ച് ഒരുപാട് പേര് ഗുണം കിട്ടി ഒരുപാട് പേർക്ക് ഇങ്ങനെ എങ്ങനെയാ ഇങ്ങനെയാ ഇപ്പൊ എന്നെ ഞാൻ പല്ലു എന്നെ വിളിച്ചു അപ്പൊ സാറേ ഈ ഞാൻ ഞാൻ ചോദിക്കും ഈ നമ്പർ എങ്ങനെ കിട്ടി ആ പറഞ്ഞു സുഹൃത്ത് തന്നാണെന്ന് പറഞ്ഞു സുഹൃത്ത് സാധനം കുട്ടികളുണ്ടായിട്ടുണ്ട് അന്നേരമാണ് ഈ മരുന്ന് കഴിക്കാൻ വേണ്ടി എനിക്ക് നമ്പർ പറഞ്ഞു വരുന്നത് അപ്പൊ അതൊക്കെ വെച്ച് നോക്കുമ്പം ഈ ഉപയോഗിച്ച ആൾക്കാരുടെ ഞാൻ പലരുടെയും ഒരാഴ്ചക്ക് ഞായറാഴ്ച മാത്രമേ ലീവ് കിട്ടുന്നുള്ളൂ ഞായറാഴ്ച ഞാൻ പലരെയും വിളിക്കും വിളിക്കുമ്പം ഞാൻ വിളിക്കും ആ സാർ എന്തുണ്ട് വിശേഷം ആരെ ഞാൻ ജോലിയാ താഴ് കുറഞ്ഞാടെ ജോലിയാ എന്ന് പറയും ആ ജോയിച്ചേട്ടാ ആ ജോയി ആ സാർ അവരുടെ ആ സന്തോഷത്തിന്റെ ഭാവം എന്റെ ചെവിയിൽ എത്തുമ്പോൾ അവരുടെ അതാണ് എന്റെ ഏറ്റവും വലിയ എന്റെ സാമ്പത്തിക ലാഭത്തെക്കാളും സാമ്പത്തിക എന്നത്തേക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ അവരുടെ ആ സന്തോഷത്തിന്റെ ഭാവം ഞങ്ങൾക്ക് കുട്ടി സാറേ എന്റെ ഭാര്യയ്ക്ക് വിശേഷമുണ്ട് ഒരു കൃഷിക്കായി എന്നോട് എന്റെ ഭാര്യയ്ക്ക് വിശേഷമുണ്ടെന്ന് പറയും അത് വരുന്ന അതിൽ വരുന്ന ആ സന്തോഷത്തിന്റെ ആ എന്താ പറയാ അത് അത്രമാത്രം അത് എനിക്ക് കിട്ടുന്ന പണ്ടിനേക്കാളും എനിക്ക് കിട്ടിയ ആ പിന്നെ മറ്റ് നേട്ടനക്കാരൊക്കെ അവരുടെ ആ സന്തോഷത്തിന്റെ ഭാവം എന്റെ മനസ്സിലെത്തും ചെവിയിലെത്തും പറഞ്ഞ ഏറ്റവും കൂടുതലുള്ള ഒരു ആഹ്ലാദം കിട്ടിയിട്ടുള്ളത് ജീവിതയാത്രക്കിടയിൽ നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയ സമ്പാദ്യമെല്ലാം തിരിച്ചെടുക്കുവാൻ നായ്ക്കുരണ കൃഷിയിലൂടെ സാധിക്കുമെന്ന വിശ്വാസത്തിലാണ് ജോയി നായ്ക്കുരണ പരിപ്പിൽ ഇരുപത്തിയഞ്ച് ശതമാനത്തിലേറെ പ്രോട്ടീൻ ഉണ്ട് കൂടാതെ സൾഫർ മഗ്നീഷ്യം ഡ്രൈ ഹൈഡ്രോ ഗ്ലൂട്ടാത്തിയോൺ ലെസിത്തിൻ ഗാലിക് അമ്ലം ഗ്ലൂക്കോസൈഡ് എന്നീ വസ്തുക്കളും വിറ്റാമിനുകളും അടങ്ങിയിരിക്കുന്നു ഒരു ആരോഗ്യ ഭക്ഷണമായി എല്ലാവർക്കും ഇത് ഉപയോഗിക്കാം ദുരിതങ്ങളും കഷ്ടപ്പാടുകളും നിറഞ്ഞ ജീവിതത്തിൽ നിന്ന് സന്തോഷകരമായ ജീവിതത്തിലേക്കുള്ള യാത്ര ആരംഭിക്കുന്നത് പത്തു വർഷം മുമ്പ് നായ്ക്കുരണ കൃഷി ആരംഭിച്ചതിനു ശേഷമാണെന്ന് ജോയി പറയുന്നു പ്രാർത്ഥനയോടെ എല്ലാ ബുദ്ധിമുട്ടുകളെയും നേരിട്ട് കൃഷിയിൽ മുന്നേറാനുള്ള തന്റേടമാണ് ഈ വിജയത്തിനു പിന്നിൽ കുടുംബാംഗങ്ങളുടെ ആശ്വാസ വാക്കുകളും പ്രോത്സാഹനവും സഹകരണവും നായ്ക്കുരണ വിജയത്തിന് വഴിതെളിച്ചു ഒരു കൃഷിയുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് നമ്മുടെ കുടുംബത്തിൽ നമ്മുടെ ആരിലും നമ്മുടെ കൂടെ നമ്മുടെ കൂടെ എത്രമാത്രം സപ്പോർട്ട് ഉണ്ടോ അതനുസരിച്ചാണ് നമുക്ക് വളർച്ച വരുന്നത് ഒറ്റയ്ക്ക് ഒരാൾക്ക് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു പരിധിക്ക് നമ്മുടെ എന്റെ എന്ത് മാത്രമാണ് ചെയ്യും വരുന്നത് മറ്റേ അവരുടെ മനസ്സും അവരുടെ ശരീരവും എന്റെ കൂടെ ഉള്ളപ്പോഴത്തേനും അതിന് വളർച്ചയ്ക്ക് വളരെ പെട്ടെന്ന് വളരാൻ കഴിയുന്നുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഇപ്പൊ ഉദാഹരണമായിട്ട് പറയാതെ തന്നെ അപ്പം മക്കൾ മകൻ ഗൾഫിലായിരുന്നു അവൻ വന്നു ഞങ്ങൾ പിന്നെ മറ്റു കുടുംബ പശ്ചാത്തലം കൊണ്ട് ഭാര്യയ്ക്ക് വരാൻ സൗകര്യം ഇല്ലായിരുന്നു മക്കൾക്ക് വരാൻ സൗകര്യം ഇപ്പം ഇവരെല്ലാവരും ഒന്നിച്ചൊരു ഒറ്റ ലക്ഷ്യത്തിലേക്ക് എത്തി അപ്പൊ ഇതിന്റെ ഗുണം അതിന്റെ കാരണം ഇതിന്റെ ഗുണം മനസ്സിലാക്കി എന്നെ വിളിച്ചു കേൾക്കുന്ന ആൾക്കാരെ ഇത് മറിഞ്ഞ ആൾക്കാർ അങ്ങനെ അവർ അവർക്ക് തോന്നി ഇതൊരു വലിയ സംഭവമാണ് അപ്പൊ അപ്പോഴാണ് അവരുടെ പൂർണ്ണമായ മനസ്സ് കുടുംബത്തിലെ മക്കളായാലും ചാച്ചന്റെ ആയാലും അമ്മയുടെ ആയാലും സുഹൃത്തുക്കൾ ആ പൂർണ്ണമായ മനസ്സ് ഒരേ കേന്ദ്രത്തിൽ വന്നപ്പം അതുകൊണ്ടാണ് വളരെ പെട്ടെന്ന് ഇപ്പോഴത്തെ വളർച്ച വളരെ പെട്ടെന്നാണ് ഇനി അത് ലോകം മുഴുവൻ വിഷയ ഞാൻ എന്റെ ഉദ്ദേശം കേരളം മുഴുവൻ മാർക്കറ്റ് ചെയ്യുക അല്ലെ കേരളം മുഴുവൻ കൃഷി ചെയ്യിക്കുക ലോകം മുഴുവൻ വിഷയ അത്രമാത്രം സാധ്യതയുള്ളതാണ് അത്രമാത്രം ഗുണമുള്ളതാണ് എന്റെ മുദ്രാവാക്യമ്പോ തന്നെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആരോഗ്യമുള്ള ശരീരം ആരോഗ്യമുള്ള മനസ്സ് ആരോഗ്യമുള്ള ജീവിതം അതാണ് മുദ്രാവാക്യം തന്നെ നാം എന്തൊക്കെ തീരുമാനിച്ചാലും ദൈവനിശ്ചയം എന്തോ അതാണ് ഓരോ മനുഷ്യനെയും വിജയത്തിലേക്കും നന്മയിലേക്ക